Уважаемый зритель, я рад приветствовать вас и пожелать вам здоровья и благополучия. В этом видео просто и популярно рассказывается о чтении хроника Каши. В видео говорится о силе, которая дается человеку при чтении хроника Каши. Пара слов для тех, кому эта тема новая. Когда обращаются люди к чтению хроника Каши? Обычно к чтению хроника Каши люди обращаются, либо идя по пути сознательного развития, либо в ситуации, когда возникают трудности и проблемы, не позволяющие процессу жизни течь гладко и спокойно. И в том и в другом случае для человека является важным найти энергию или силу, которая позволит ему или успешно преодолеть трудности роста и развития, или же использовать эту силу для того, чтобы удержать поток своей жизни в русле спокойного и благоприятного течения. Чтение хроника Каши предоставляет человеку такую силу. Любая сторона жизни человека может быть благоприятным образом исцелена на уровне ума, тела и духа с помощью чтения хроника Каши. Явление это новое и широкой известности пока не получило. Вот недавний эпизод. Одна моя хорошая знакомая уделяет немало времени духовному развитию. Она достигла определенных ступеней развития в видении тонких энергий бытия. Ощутила и в определенной степени научилась управлять потоками тонких энергий, которые приводят человека ну, либо к успеху и благополучию, либо к неудачам и разочарованию. Я как-то спросил у нее, что она знает о хрониках Акаши. Она в ответ спросила меня, а что это? Это хроники бабушки Акаши? Ну, то есть в такой шутливой форме она сообщила мне о своем неведении этого удивительного феномена современности. Ничего необычного или плохого здесь нет, просто этот эпизод хорошо иллюстрирует тот факт, что сегодня сведения о хрониках Акаши в нашей стране еще не получили той известности, которую они заслуживают, и которую уже сегодня они имеют в других развитых странах. Это естественный процесс, и через эту стадию, образно говоря, прорастания, проходит все новое. Так же, как прорастают семена прекрасного цветка. Ведь прежде чем расцвести и радовать глаз чудесной красотой, Цветы должны преодолеть путь через слой земли. Если вы смотрите это видео, вы уже прошли эту стадию неведения и вступили на путь познания этого удивительного феномена. Хроники Акаши, говоря просто, это слой сознания или состояние сознания человека, в котором ему открываются пути, и способы разрешения его затруднений, проблем или пути физического исцеления. Что же это за состояние сознания и как туда попасть? Ну, вы знаете, что существует много состояний сознания или измерений состояния сознания. Например, сон, бодрствование, промежуточное состояние полуяви, полусна гипнотическое состояние, паника, страх, любовь и много других состояний сознания, находясь в которых человек воспринимает многогранную реальность как бы через определенный фильтр. Далее в видео я попытаюсь рассказать и передать те ощущения, которые испытывает человек при соприкосновении с энергией Макаши. Сейчас коротко о том, что же происходит и почему творятся чудеса. Вот если у вас нет проблем с лишним весом, представьте себе человека, который сам себя уже давно ругает за свое неумение удержаться. 
он уже сто раз давал себе твердое слово, ну, например, не есть поздно вечером. Твердое и решительное слово. И что ты будешь делать? Сто раз нарушал это твердое, очень твердое и решительное слово. И что интересно, когда обращаешься к врачам или подругам, друзьям, то они просто начинают стращать еще больше. И то, и это, и вообще. Но человек и так сам все знает. Ему лишнего страха не надо. И так уже не вмещается. А что делать, непонятно. Где взять силу? Как мотивировать себя так, чтобы... Ой, ну просто в нужный момент удержаться и не слопать что-то вкусненькое из холодильника. Или маленький кусочек торта. Но, как поет Винни-Пух, этот торт очень странный предмет. Если он есть, то его сразу нет. И ум, и мозги, и сила воли там не работают. Там руками и зубами управляет кто-то другой. И это состояние войны с собой так изматывает, что человек рад перемирию любой ценой. И пословица «хорошего человека должно быть много» придумана сдавшимися. Погружаясь в пространство хроника каши, человек ощущает не попытку его опять задавить страхом. Он ощущает атмосферу безмерной, искренней доброты и столь же безмерного и искреннего уважения. Многие говорят об этом, как о попадании в родной дом. Для многих это как стакан воды во время летнего зноя. В пространстве хроника каши человек находит атмосферу поддержки и содействия его замыслам, несмотря на его прежние ошибки и неудачи. В результате чего он, может быть, впервые за долгое время начинает отчетливо понимать, что он не один, что у него есть сильные союзники, которые готовы его поддержать, помочь, по-доброму научить. И эти союзники глубоко преданы ему. Обращаясь к чтению хроника какаши, человек сам или с помощью чтеца хроника какаши переходит в иное состояние сознания. Это измерение настолько тонкое и обладает такой легкой и быстрой вибрацией, что в итоге вызывает энергетический сдвиг в сознании человека. Этот сдвиг позволяет вам выйти за пределы обычных способов восприятия, чтобы получить доступ к невероятному, к взаимодействию с Божественным. Ну вот так коротко о действии энергии поля Акаши. Например, в конкретной ситуации, обратившись к чтению хроника Акаши, Человек может осознать, что является причиной его избыточного веса. Причем осознание причины часто приходит в такой форме, что человек получает не только знание, но и внутреннюю силу для изменения. И это позволяет легко, без оздоровительных диет, без оздоровительных тренировок, легко и как бы играючи просто привести свой вес в норму. Просто освободиться от лишнего избыточного веса. При открытии хроника каши происходит интересный феномен. Если чтец, другой человек, открывает вам ваши хроники, то его состояние на тонком уровне вибраций передается вам. И со стороны это похоже на волшебство. Вы тоже как бы входите в зал, в пространство, где вы также можете получать божественное озарение. На физическом уровне это объясняется так. Чтецы и хроник Акаши просто выполняют роль каналов для энергии Акаши, позволяя этой энергии хроник проходить через ваши тела, ваши сердца, ваши умы. Читая хроники Акаши самостоятельно или с помощью чтеца, человек обнаруживает, что ему предлагается такое решение в его затруднениях, которое несет Высшее благо и для человека, и для всех людей, которые связаны с ним в этой проблеме, затруднении. 
Другими словами, он получает такое решение, которое исправляет его ситуацию и никак не ухудшает ситуацию для всех людей, связанных с ним. Причем, находясь в этом расширенном состоянии сознания, человек осознает гораздо полнее круг людей, связанных с ним. Потому что часто в своем обыденном сознании мы просто не видим все нити и интересы, которые переплелись в клубке проблемы. 